никогда не задерживались на одном и том же месте больше, чем на год. А все из-за того, что Алексей всегда, понимаете, всегда соглашается на переводы. Не может усидеть на месте. Он даже диплом защищал пусть других. Он отпросился на учение. Послушайте, ну вы же до сих пор как на все это соглашались. Почему сейчас вопрос стал так остро? Настеньку, моя дочь, пригласили в музыкальный колледж при консерватории нашего города. И она так понравилась педагогам, что ее решили зачислить. Хотя учебный год уже начался. А, ну что там? Комплименты говорят. А что еще? Меня приняли или нет? Говорят, что одаренная девочка просто самородок. Да, 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 да. Можем со следующей недели. До свидания. Что мы можем со следующей недели? Жду тебя на занятия в колледж. Когда узнала, что мы переезжаем, проплакала весь вечер. Хотя у Леши был вариант остаться в городе. Так нет, уперся. Хоть кол на голове тиши. Так у вас же всегда остается вариант не ехать вслед за мужем в очередной гарнизон, правда? Ну а как же семья? Неужели дочку отца лишать? Закрывай книгу, нам пора спать. Леш, у меня совсем немножко осталось. Я сказал, закрывай, с режима собьемся. Леш, может, поговорим про переезд? А? Опять? Мне кажется, мы решили этот вопрос. Это ты решил. Причем за нас всех. Леш, почему тебе, когда хочется ехать на край света, то и мы должны страдать с Настей и ехать за тобой? Потому что вы моя семья. Если для вас быть со мной рядом, это значит страдать? Не передергивай, я совсем не это хочу сказать. Я не понимаю, что ты добиваешься. Меня уже туда оформили, понимаешь? Я уже там. Если ты хочешь, чтобы наша семья распалась, то... Понимаешь, ты должна ехать со мной. А про Настю я вообще молчу. Сопля еще, чтобы решать. Леш, а ты мне в нашей семье не даешь ничего решать. Спокойной ночи. Ты всегда умел элегантно закончить наш разговор. Людмиле не давал покоя последний разговор с дочерью. Людмила искала работу. В то утро она собиралась на очередное собеседование. Ну, как у тебя дела в колледже? Не перегружают? А как Мария Геннадьевна, наверное, счастлива, что ты в городе осталась. Ага. До потолка прыгает. Настя, чего? Да ничего. Я в понедельник прихожу и говорю, привет, я с вами остаюсь. Она такая, да, ну круто. Вставай второй ряд, вот тебе ноты, и как стало меня мурыжить. И ладно бы один день, так она всю неделю только и делает, что меня поправляет и перед всеми отсчитывает. Настюш, ну, не все сразу, потом легче будет. Когда? Она вчера партии в новом отрывке распределяла, опять меня задвинула. Ладно, все, пойду, а то опоздаю. У них в этом колледже, как в военном училище, все, блин, помешались на дисциплине. Настюшка, не переживай, это все наладится. Я сегодня могу задержаться на собеседовании, ты сама себя обед разогрей. Я сегодня договорилась с подружками из колледжа пойти гулять, так что я тоже на обед не приду. Ты уже подруга собила. Вот здорово. Но только помни, 8 часов домой. Ну да, папе на заветное правило. Куда мы без него? Настя, Настя, что с тобой? Ты что, пила? Мам, ты что, совсем что ли? Нет. Просто сапоги твои на каблуке одела, все ноги себе убила. Зато выглядела на все сто. Девчонки обзавидовались. Да какие девчонки? Ты на часы смотрела? Ты почему мобильник отключила? А это ты, мамочка, сама виновата. Нечего было мне днем каждые полчаса названивать и пости, где я, с кем я и что я делаю. Ты обязана быть дома в 8 часов вечера. Да. Так говорил папа, но его же здесь нет. Это говорю тебе я, твоя родная мать. В общем так, с завтрашнего дня ты наказана. И сколь же сразу домой, и никаких больше подруг. Мам, что ты с себя отца строишь? Я же знаю, ты не умеешь мне наказывать. 
В последнее время я стала чувствовать, что теряю контроль над дочерью. Мне всегда казалось, что она послушный, хорошо воспитанный ребенок. А после отъезда Леши ее будто подменили. Я больше не могу контролировать ее. Вы же не рассчитывали, что после отъезда мужа ваша жизнь никак не изменится? Да, но я не думала, что так. Несмотря на проблемы с дочерью, Людмила чувствовала себя свободной от вечных указаний мужа. Она решила, что совсем справится сама. Алло? Людмила Сурина? Это вас главврач Лена беспокоит. Вы ко мне в начале недели приходили. Да, да, я вас узнала. Ну что, приносите документы, будем вас устраивать в наш госпиталь. Лана Дмитриевна Ильина, 40 лет, главврач госпиталя, замужем. Правда? Спасибо вам большое. Только сразу договоримся, вы пройдете курсы повышения квалификации и получите соответствующую врачебную категорию. Да, да, конечно, обязательно. Ой, спасибо вам большое. Еще раз. До свидания. М -м -м, какие аппетитные запахи. Здорово, что ты ужин приготовила. Я такая голодная. Настя, а почему ты на меня не приготовила? Я не знала, когда ты вернешься. Ну, могла бы позвонить, поинтересоваться. Мам, вот что ты меня пилишь? Сосиски сварить две минуты. Хинь воду, пока будешь переодеваться, они сварятся. Настя, при чем тут сосиски? Я тебе про отношения говорю. Мы же одна семья. Должны заботиться друг о друге. Да, мам, заботиться. Заботиться, вешать друг другу лапшу на уши, вместо правды, чтобы, не дай бог, не обидеть. Настя, а ты о чем? О том. Это именно ты вбила мне в голову, что я талантливая. Ребенок вундеркинд. Угу. А вот теперь я торчу в этом колледже и создаю фон для главной партии. Знаешь, кто я на самом деле? Я обыкновенная посредственность. И у меня нет никакого таланта. Настюш, ну не все ж сразу. Надо больше заниматься. Мам, хватит меня успокаивать. Отец тут хоть жестко, но правду говорил. Тебе духу не хватает. На следующий день Руслан попросил Людмилу зайти к нему после смены. Распивать алкоголь в больнице мы, конечно, не можем. Но красное вино в малых количествах, говорят, вполне полезно. Руслан, вы что? Если это увидит у нас, а обоих будет большие неприятности. Да, кто увидит? На этаже одна дежурная осталась. Ну, ну не думайте про это. Руслан, а? так нельзя. Ну, прекратите. Мне для полного счастья не хватает, чтобы мне еще уволили. Людочка, ну, ну что с тобой? Тебе что, совсем не нравится мой сюрприз? Да нравится, нравится. А? Ой, у меня такие большие неприятности с дочерью. Руслан, скажите, а у вас дети есть? Нет. Ну вот скажите, почему они бывают такими эгостичными, такими черствыми, жестокими монстрами? Ведь мы в них всю любовь, всю душу вкладываем, а Настя только рычит теперь на каждое мое слово. Ну, я лично думаю, что дочь уже взрослая, и не надо столько сил на нее тратить. Она сама как-нибудь разберется с своими проблемами. А тебе надо строить свою личную жизнь. Здравствуй, мам. Настенька, а что ты тут делаешь? Да вот, узнала, что ты задержишься на работе. Решила тебе сюда поесть принести. Позаботиться о любимой мамочке, так сказать. Настенька, ну, я же не думала, что Конечно, ты... не думала, мам. Я же чертвый эгоистичный монстр. Куда мне заботиться о тебе? Но я не буду мешать тебе устраивать свою личную жизнь. Настя! Руслан, ну как так можно? Ну, ну что я такого сделал? А вы не понимаете? Ну конечно. Вы ничего не понимаете. У вас детей-то нет своих. А зачем? Вы лезете своими советами туда, где ничего не смыслите. Что мне теперь с Настей делать? Да разбирайтесь вы сами, что вы на меня набросились. Мне вообще волноваться нельзя. Настя, ну, давай поговорим, Настенька, ну ты не так все поняла. Ну я люблю тебя, Настюш. Ну как хочешь. 
Я пойду чайник поставлю. Захочешь, подходи. Проблемы с дочерью нарастали, как снежный ком. Людмила надеялась, что муж поможет ей советом. Алло? Алло, Леша? Леша, а ты к нам еще не собираешься? А то мы так с Настей соскучились по тебе. Соскучились. Леша, у меня с Настей проблема. Она совсем от рук отбилась, не слушает меня. Ну, ты бы поговорила с ней хоть по телефону. Лед, честное слово, нет времени. Как только освобожусь, сразу тебя наберу. Договорились? Договорились? Ну, пока. Алексей так и не перезвонил. Вот неужели ему совсем на нас, на стену наплевать? Или он так обиделся на меня? Я помню, столько наговорила ему, лишь бы он один уехал. Хотела, чтобы покой оставил. Помощник. Людмила, я хотела уточнить, ваш муж военный? Да. А что такое? Его зовут Алексей, ему 35 лет. Господи, что случилось? Кажется, его сегодня утром привезли в наш госпиталь. Что с ним? Несчастный случай на учении. Хранение серьезного угроз для жизни нет. Он в двенадцатой палате. Лешенька. Бедный мой, ну, ну как же так? Люда, а ты что здесь делаешь? Да, и работаю я здесь. Люда, я лечу. Вот теперь тебя. Ну ладно, ну, ну хватит тебе. Все ведь хорошо, я живой. Тихо, тихо, молчи тебе. Отдыхай, Таня. Ой, ты знаешь, когда все это произошло, я так переживала. Сама себя во всем винила. Прости меня. Это ты меня прости. Это я не прислушивался к желаниям самых близких, родных людей. Теперь я сделаю все, чтобы с Настей были счастливы. Что мы уже счастливы. Да мы были всегда счастливы, просто не понимали этого. Прости меня. Под присмотром Людмилы и Насти Алексей быстро шел на поправку. Спасибо. Ну, как ты себя чувствуешь? Уже лучше? Прекрасно. Тем более с таким сервисом. Это мы с мамой вместе готовили. Mm -hmm. Девчонки, а у меня для вас новость. Меня по сравнению по состоянию здоровья переводят снова в академию. Учиться? Ну. Хватит преподавать. Так что теперь мы снова будем вместе. И ты, Настя, можешь поступать в свою консерваторию. Я больше не хочу в консерваторию. Мне работа врача больше нравится. Ну, с этим ближе к делу разберемся. А пока самое главное, чтобы ты поскорее поправился.